Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Estamos aqui hoje para uma Live Bakes muito massa. A gente vai conversar com Carl Desmet, que é o Sourdough Librarian, o bibliotecário de Levant. É isso mesmo, ele cuida da única biblioteca de fermento natural do mundo, que fica na Bélgica. E ele vai fazer aqui a enorme gentileza de bater um papo com a gente sobre fermento natural, sobre a história do fermento, sobre as características biológicas do fermento natural. Hi, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Bom dia a toda a gente em Brasil. Olha só que bonitinho, ele fala um pouquinho de português também, pessoal, porque ele já veio ao Brasil algumas vezes e nós vamos até falar sobre isso também. Carl, I'd like to thank you so much for being here with us. Uh, I think people are going to be very happy to know more about you and about your work. And my goal here is to be able to share as much knowledge and good quality knowledge about sourdough and spread the culture, help everybody that's doing this around the world to spread the culture of real sourdough. And I'm very happy and, and grateful for you to be here with me and with everybody else. All right, thank you. Well, I'm, uh, I'm happy you invited me for this live session. So thank you for that. Thank you. So let's start. I'm just going to mute the comments right now so people can actually have more concentration on what we're going to talk about. Uh, Pessoal, seguinte, eu já falei com... Eu agradeci né, ao Carl por estar aqui com a gente, para ajudar a gente a espalhar a cultura do pão de fermentação natural com muito conhecimento de boas fontes, né, de fontes uh, de boa reputação, de qualidade, o pessoal que sabe do que está falando. Meu objetivo é espalhar essa cultura com muita responsabilidade, né, com, com, sem achismos, com conhecimento. E o Carl faz parte dessa, dessa minha dessa minha meta né, de compartilhar esses conhecimentos com vocês, tá bom? E ele falou que está muito feliz de estar aqui, né? agradeceu por estar aqui, a gente vai começar. Eu desliguei os comentários para que a gente possa conversar e para que vocês possam também se concentrar mais no que a gente vai falar. E quem estiver aqui no YouTube, pessoal, vai para o meu Instagram, porque no Instagram vocês vão conseguir ver o call, beleza? Ok, let's start. I have a few okay. questions that uh, I prepared for you. And it's that way we can kind of like direct the conversation and know what we're going to, you know, we're going to be talking about because we have a lot of things to talk about. So I think we can just start by um, you telling us a little bit how sourdough entered your life. And then I'll tell people what it was <clears throat> to answer. Okay. So uh, I discovered sourdough in, back in the year 1994 when I started to work for, for Piratos, the company I'm still working for today. Uh, I am a trained baker. I have a degree in bakery, patisserie, chocolate, ice cream making and, and candy making, but I never learned in school how to make sourdough. And it's only when I entered in Piratos in 94 that I saw, I discovered the first sourdough in my life. And it was a sourdough that was brought back by one of our colleagues from San Francisco in 1989 mm -hmm. and one of my first tasks as a test baker because at that time i was a test baker in the laboratory i had to refresh and to feed the sourdough and it was a discovery yeah, it was for the first time i i did that in my life and it had a, a strange flavor and and it was a surprise that i could bake a bread with that instead of using yeast great awesome i'm gonna tell people what you said ah, então, right. pessoal, eu perguntei para o Carl, porque a gente sempre tem uma história né, com o pão. Cada um tem a sua história, eu tenho a minha, você tem a sua, e o Carl tem a dele. Né? Eu perguntei para ele como que ele descobriu o fermento natural. E ele falou que em 1994, quando ele começou a trabalhar na Puratos, que é onde ele trabalha hoje, até hoje, ele descobriu o fermento natural. Ele já era treinado em confeitaria e ele tinha ido para a escola para aprender né, confeitaria, a fazer chocolate. E ele fazia pães também, mas ele não fazia pão de fermentação natural. E aí ele entrou na Puratos e o trabalho dele era ser um, um testador, um, um padeiro de testes, tá? Test baker. 
E aí Sim. ele começou a alimentar os fermentos naturais. E aí ele descobriu que com aquela mistura de farinha e água, que tinha um cheiro esquisito, ele poderia fazer pães deliciosos. Então essa é a história, como ele começou né, com o fermento natural na vida dele. Muito legal, né? Eu gosto de saber essa, a história das pessoas com o fermento natural. I like to know the story uh, behind uh, you today or behind anybody who does sourdough because everybody has a unique story. So it's really cool. Thank you for sharing. Um, so how long... Now I'm going to ask you a question that is more like history-like, okay? So uh, how long uh, has sourdough been used in baking that you know of? Well, <clears throat> there is a couple of, uh, of uh, dates. Huh? The, the, the oldest we can see is that last year, last summer, the summer of 2018, There has been found some, uh, some leftovers or some remainings of bread in Jordania, and they dated back to 14,000 years. Uh, what we do know for sure is that the Egyptians, or in the, in the, in the Middle East area, they knew about uh, sourdough fermentation. The Egyptians were really fermenting their breads based on sourdough, and there is one, the oldest written... Uh, written record that exists is the Hammurabi code. Hammurabi was the king of Babylonia, somewhere 1800, 2000 before Christ. And he had in this, uh, it was uh, put in stone that uh, fermented beverages were mm -hmm. forbidden to drink on the street. They could only be consumed inside Uh, the taverns or inside the houses. Mm -hmm. And as such, we do know that they knew fermentation. They had beers mm -hmm. and there's always been a big link between beers and breads. Beer is a mm -hmm. kind of liquid bread and bread is a kind of solid beer. Mm -hmm. So, so the, that's the, the oldest the records. So the record that you have of 2000 uh, before Christ is that the king of Babylonia prohibited beer. Right, so therefore to, you to drink be, it, no, no, he did not prohibit. He, he, he prohibited to, to to drink it in the street. Yes, it could only be consumed inside the taverns. Okay, okay, I'm gonna tell people about that. Great. All right. Então, eu perguntei para o Carl, né, desde quando as pessoas fazem pão com fermento natural? E ele confirmou também. Eu já tinha lido sobre isso, mas ele confirmou, né, que no verão de 2018 foi encontrar, foram encontrados restos de algo que parecia um pão que tinha sido assado há 14 mil anos atrás, na Jordânia. Então, assim, isso já, já é uma evidência, né? Que as pessoas fazem esse tipo de pão, pão, pelo menos, há mais ou menos 14 mil anos. Mas comprovado, eles têm comprovação de mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo, né? Que os, que os homens já faziam cerveja, né? E, inclusive, o rei da Babilônia proibiu que as pessoas tomassem cerveja na rua, né? Dois mil anos antes de Cristo, tá? Os egípcios também usavam o fermento natural para fazer né, pães e tudo mais. Então, assim, a gente está fazendo pão há milhares e milhares de anos com o fermento natural. E, e só uma curiosidade, né? Por que, que o que, que tem a ver a cerveja com o fermento natural? Cerveja é fermentação, né? Então, assim, da mesma forma que as pessoas fermentavam cerveja... É... Eles, se, eles concluem que elas também fermentavam pão, tá? Então, isso é coisa antiga, tem muito tempo. Não é tipo de 10 anos atrás, 20 anos atrás que a gente faz pão de fermentação natural. A gente apenas está resgatando uma cultura que é milenar, né? Literalmente milenar e que o ser humano já está já acostumado a consumir esse tipo de pão há milhares de anos. Isso é importante a gente falar sempre, né? Porque não, isso não é uma novidade, Now, this is not news. Now, it's important for us to... Absolutely to not. Before. It's the oldest way. The oldest yeah. way of making bread. Yeah, perfect. And um, so, how, how did people... I mean, it's kind of the same question, but like, how did people discover that sourdough would ferment bread? You know, do you, do you have anything to say about that? There's, there is a couple of theories uh, that in Egypt, uh, the Nile... Every year, the Nile was flooding and inundated parts of the, of the cities or the houses. And it could be that one year, the Nile flooded more uh, than normally or earlier or whatever. 
And as such, the bakery got inundated. The bakers had to, to run out. And when they came back, they saw that the dough that was not baked had started to ferment. That is one possibility. Uh, I do believe also that the, the, our ancestors, when they were going to hunt, when they were not settled yet, and they would go for a hunt, they took with them some cookies made from cereals baked on a hot stone. And by dipping these, if you want to eat them, you dip them in water and they kind of, to make them tender again. Uh, mm -hmm. If you do that with grains, they start to sprout, but they also start to ferment. So there is a couple of theories. We don't know exactly. It could also be that in a bakery, the fire got extinguished because of a flood, maybe, or because of rain or whatever, mm -hmm. or people were under attack. They had to run away and the bread was not baked. So the okay. dough was staying there. And, and afterwards, people saw that the dough started to ferment. That's Perfect. the highest probability. Ok, perfeito. Então, eu perguntei para ele, né, o que, que ele tem a dizer assim, sobre quando que as pessoas descobriram que elas podiam fermentar pão com o fermento natural, com a massa madre. Aí, uma das teorias é que o, o Nilo, ele sempre inundava o Egito. E aí, teve um ano que uh, a inundação foi maior. E aí, a, eles acreditam que assim, os padeiros saíram das padarias, deixaram lá a farinha, as massas e foram embora. Quando eles voltaram, eles viram que aquela massa, né, aquela mistura de água com farinha tinha fermentado. E aí eles acreditam que isso foi quando as pessoas realmente descobriram que aquela mistura de água e farinha deixada para fermentar por algum tempo se transformava em fermento e aquilo podia ser usado para fazer pão. Muito louco, né? <risos> Muito legal. Thank you. Um, all right. So now we're going to start talking about uh, the sourdough library. Vou até falar, I'm going to say to, to people a little bit what we're going to talk about right now so they can expect. Uh, pessoal, então, a gente vai falar agora sobre a Sourdough Library, que é a Biblioteca de Fermento Natural, que o Carl comanda, ele cuida dessa biblioteca junto, né, com uma equipe, ele cuida da biblioteca, ele cuida dos fermentos que estão na biblioteca e a gente vai conversar sobre esse trabalho que ele faz. A gente vai começar agora, eu vou perguntar para ele, né, como que, como que surgiu a ideia da Biblioteca de Fermento Natural lá na Bélgica? E ele vai contar para a gente. Ok, então, okay. uh, so tell the, us the story. The, How did it come up? There's two, two reasons. Uh, mm -hmm. One reason was that uh, my colleague Stefan Capella, who is responsible with Imperatos for all the sourdough, he went uh, with another colleague to a bakery in Chicago that they wanted to visit because they knew there was a nice bread in that bakery and they had a sourdough. And when they arrived there, the bakery had disappeared. So they were wondering, where, did, where is that sourdough gone? And another fact is that uh, the same Stefan Capella was called by a baker, a Syrian baker in the city of, uh, in Lebanon, not living in Syria, but having a baker in Beirut, in Lebanon. And that baker had two sons, And these sons uh, were, had visited an exhibition in Paris where they discovered instant yeast. Now, the baker itself, the father, was using a century-old process of fermenting chickpeas. Wow. And, and that fermentation is very particular. It's not a sourdough fermentation. It's just a regular yeast fermentation. Uh, and the father was doing that For, uh, for always. And the sons told him that if they would take over the bakery, they would switch from the chickpea fermentation to the uh, yeast fermentation. And the father was so disappointed that he was not going to convince his son mm -hmm. to do that, that he called us and he asked us to write down the protocol to register, to describe everything that had to be done in order to preserve that knowledge and as such um, at the same time we were doing a study on Italian sourdoughs together with the professor Marco Gobetti from the university in Bari today is in the university of uh, Bolzano in Italy and so we had a collection we had that sourdough that I mentioned before from 1994 but in the meantime we had uh, 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 about 43 sourdoughs from different studies, from Italy, from Hungary, from Greece, from the US. And as such, 
when Stefan came back from the from uh, Lebanon with uh, from that bakery, he said, "Carl, we should do something with the, the starters." And I was looking at him. I said, "But okay, what are what do you have in mind?" And mm -hmm. he said, "Can't can't we make a library?" Uh, and then we said, okay. "Oh, a library. Well, let's let's try to make a library." And we just did it. That is so cool. I have to I have to just get a piece of paper here because um, I need to write more stuff down. <laughs> okay. Uh, let's go. Perfect. I love the story. Uh, I knew the story, but I wanted you to share with everybody. So I'm going to share with everybody now. Uh, pessoal, então, perguntei, né, como que surgiu a ideia da biblioteca, né, de fermento natural lá na Bélgica. Então, ela começou, né, por alguns motivos. Primeiro, o... What's his name? I, I'm not very good with names. Stefan Capella? Steph, perfect. Stefan okay. Capella, yeah. What, what does he do there, é por us? He's uh, the, the business unit director of sourdough and specialty grains. Okay. I'm not going to remember this title, but I'm going to say, <laughs> I'm going to say his name. <laughs> yeah. Então, vamos lá. Uh, o Stefan Capella, da Puratos, né? Ele é da área de negócios da Puratos. Ele uh, queria mostrar para a galera da Puratos uma padaria lá de Chicago uh, sobre... What year was that? I missed the year, sorry. Uh, that must have been in 2009, something okay. like that. Okay, just so I can give people an idea. Vamos lá. Uh, em mais ou menos 2009, 2009, o Stefan Capella, da Puratos, que é da área de negócios, queria mostrar um pão de fermentação natural numa padaria lá de Chicago. Porque falou que o pão era muito bom e eles estavam estudando essa questão da fermentação natural. E aí, quando eles chegaram em Chicago, a padaria tinha desaparecido. E aí eles falaram, pô, cadê a padaria? Não tem mais. E, ao mesmo tempo, um padeiro lá de Beirute, no Líbano, entrou em contato com o Stefan também, falando que ele há muitos anos fazia um, um fermento natural e fermentava os pães dele, né, com uh, chickpea. Uh, I forget the name in Portuguese. In um, Spanish, it's gar garbanzos. I don't know in é garbanzos, yeah, but not that's not in Portuguese. É gente, aquele feijão, aquele que que faz I'll, homos, I'll look it up for you. É, I forget the name. I always forget this name. Mas tem um. I'll check. Super comum, tá? Vocês vão saber na hora que o Carl falar, mas é porque eu esqueci o nome mesmo, deu um branco. Ele fazia fermentação com chickpeas, ele fazia fermentação natural. Grau de bico. Grau de bico. Grão de bico, nossa senhora, grão de bico. Então, beleza, esse padeirinho lá do Líbano, né? Ele fazia o fermento natural dele com grão de bico. E ele fazia isso há anos, era uma coisa de família. E os filhos dele tinham acabado de descobrir o fermento com levedura. E os filhos dele iam herdar a padaria dele. E ele ficou com muito medo de perder essa cultura do fermento dele, do fermento natural dele, feito com o grão de bico. Então ele ligou para o Stefan e pediu para ele para guardar toda a metodologia de cuidado com o fermento natural que ele tinha para isso não se perder, porque os filhos dele já tinham falado que não queriam mais fazer esse fermento natural, porque demorava, porque era complicado, porque eles queriam usar levedura. E, ao mesmo tempo, o Carl já trabalhava na, lá na biblioteca... Na biblioteca não, na, na precursora da biblioteca, lá na Curaça. Ele já cuidava de 43 fermentos naturais da Itália, dos Estados Unidos, da Grécia, da Bulgária. E ele... Bulgária não, da, Unga, da Hungria. E aí ele falou, ele falou assim, bom... O, o Stefano chegou para ele e falou assim, olha, que tal a gente criar alguma forma de preservar tanto os fermentos quanto a cultura por trás desses fermentos, para isso não se perder, né? E foi aí que surgiu essa ideia da biblioteca. Right? <laughs> Absolutely. Yes, correct. Perfect. So, let's go. So, the goal for the library then is to preserve this knowledge. How can you summarize the goal of the sourdough library? Yes, so what we do is we want, of course, to preserve the biodiversity of sourdough because there's sourdough all over the world uh, mm -hmm. that is still existing for many generations or that is created the last 30 or 40 years or 20 years. Uh, and we, we would like to, to, to preserve them in order that they do not disappear. And at the same time, we study them. If you have a library, that's what you do in a library, you study. So every sourdough that enters in the library gets 
analyzed completely on the different microorganisms that are present in there. And these microorganisms are isolated, identified, and then safeguarded in a freezer at minus 80, 80 degrees for the future. Wow. And then the last but not least, we have a physical sample of the sourdough itself. And that is a kind of a backup for the bakery in case something would go wrong. We can always send them back the original sample. That's so cool. Awesome. Então, perguntei para ele né, o objetivo da biblioteca. E aí ele falou o objetivo é preservar a biodiversidade de fermentos naturais ao redor do mundo, né? Fermentos de 20, 30, 40, 50 anos de idade, né? Que é, eles vão conseguir fazer o quê? Eles pegam esses fermentos, estudam esses fermentos, isolam os micro-organismos, estudam todos eles, analisam né, a composição desses fermentos e aí eles isolam esses micro-organismos e preservam os micro-organismos a menos 80 graus, né? Congelam, esse, ultra congelam esses micro-organismos e também... Eles, eles têm um backup do fermento natural, né? Que eles vão manter. Eu vou perguntar para ele mais detalhes sobre isso, mas eles mantêm um backup desse fermento lá na biblioteca, caso o dono do fermento precise. Então, se acontecer alguma coisa com o fermento que está lá na padaria do dono, eles podem voltar, né, para o Carl e pedir para o Carl que o Carl ajuda eles a resolver mandando um pouco do fermento deles para eles mesmos lá da biblioteca, que o Carl cuida. Tá bom? Muito legal, não é? Great, Carl, that's great. So, um, now we're going to talk more about the details of this upkeeping, né, of the, the, the starters. So, how many starters do you have right now and where are they usually from in general? Okay, so for the moment we have 128 starters coming mm -hmm. from uh, 25 countries. Mm -hmm. We have like 39 starters from Italy. 18 from the United States, we have uh, 15 from France, we have four from Brazil, mm -hmm. um, we have from the Netherlands, we have from the UK, we have from Peru, from Denmark, from Germany, from Dubai, from Slovenia, from uh, Austria, from Mexico, from Japan, from China, from Switzerland, from, from uh, Spain, Many countries. Awesome. But still not enough. Not enough. <risos> not enough. Então, eu perguntei para ele, né? Eu falei com ele assim, então, é, quantos fermentos vocês têm hoje, né? Que vocês cuidam hoje na biblioteca e de onde que eles são? Aí ele falou que eles têm hoje 128 fermentos naturais, de tudo quanto é país você puder imaginar. Eles têm tipo 39 da Itália, tem 18 dos Estados Unidos, 15 da França, quatro do Brasil, tem da Holanda, da, da Inglaterra, da Alemanha, de Dubai, da China, do Japão, né, da Suíça, de vários lugares, né? E ele fala que não é o suficiente, <risos> que eles querem mais. <risos> Muito massa. Uh, ok, so now you're gonna tell us a little bit about how you keep them. Like, how do you maintain? What is the temperature that they live at? These backups. And how many times do you feed it and how does it work? Okay, so we keep them in refrigerators at around between 2 and 5 degrees centigrade mm -hmm. in glass jars. And we refresh the sourdoughs every two months, mm -hmm. three times. So next week I will be in Sanvit, in the, in the library next week. And I will start on Monday morning till mm -hmm. Thursday evening. So it's four days in a row that we feed mm -hmm. each, each starter three times with the original flour, because from every mm -hmm. starter, the owners still have to send us once a year a bag of flour so that we can feed them with the same flour as is done in their respective environments. All right, perfect. Um, eu perguntei para o Carl, né, é, como é que eles vão cuidar, né, como que ele cuida, como que ele mantém os fermentos naturais da biblioteca, né, e como que eles são alimentados, de quanto em quanto tempo e tudo mais. E ele falou o seguinte, que eles mantêm os fermentos em jarros de vidro entre 2 a 5 graus de temperatura, em geladeiras mesmo, tá, cada um com a sua etiqueta, com a sua identificação, né, e... 
A cada dois meses, eles têm que alimentar esses fermentos. E ele alimenta os fermentos três vezes durante quatro dias, a cada dois meses. E ele usa as mesmas farinhas dos, que os donos usam para alimentar os fermentos. Né? Por quê? Eu já até falei para você, né? se você já me acompanha aqui, a farinha faz diferença no fermento natural. Ela é um dos grandes fatores que influenciam o fermento natural. Então, para preservar, para tentar preservar o máximo né, da, da, da originalidade do fermento natural, ele usa as farinhas que os donos usam para alimentar os fermentos e os donos mandam essas farinhas todo ano para ele, para ele sempre ter as farinhas originais que são usadas para alimentar cada fermento diferente que está lá na biblioteca. Muito legal, né? And um, this is something that um, we talk a lot about, actually, this uh, the use the flour and the flour influences the, the starter and everything. And actually, I wasn't planning to ask that, but in your experience noticing these uh, starters, which flowers or which kind of flowers do you think make the most vigorous starter? Oh. Did you notice difference that, or it doesn't matter? Or... It's... Uh, it, it does matter. We see that um, in starters where you use rye flour, you create a lot of activity. So it's, it's a little trick when, when you see that your starter is after a while becoming less vigorous to feed him once with a bit of, of rye flour, mm -hmm. uh, whole wheat flour, whole wheat flour as well. And that's because on the whole wheat flour, there is on the skin, on, on the on the grain itself and because the grain is present in the flour because it's not sieved out you find a lot of microorganisms that originally were already in the flour so you add an extra dosis so whole wheat flours rye flours do contribute to the vigorosity of the starter perfect that's great that you're saying this because you're a scientist and i mean i studied a lot and i i you know a lot of people who i studied with and uh I, I like to say p things to people that actually make sense and they are actually proven. So um, I'm so happy that we talked about this and I'm just going to translate that to people real quick. I'm, I'm, I'm not a scientist. I have a lot oh, of yeah, backup you, from you got, scientists. You work with science. You work yes, with I science. do, I do, I do, I do. Yeah, so I do. That's, what, that's what I meant. So you work with scientists, so it's important to have this all backed up, right? The scientific approach to things. I think that's very important. So, yes. uh, então, gente, o que, que eu vou falar aqui para vocês? Eu fiz uma pergunta para ele, porque assim, eu sempre, né, com base em muito estudo, em muita pesquisa, em experiência, eu percebo né, que os meus fermentos e os fermentos do, das pessoas com quem eu converso e estudo com elas uh, se dão melhor com farinhas integrais e com um pouco de farinha de centeio também. Então, esses são, são alguns truques né, que a gente usa para fortalecer o fermento. E eu perguntei justamente isso para o Carl, se na experiência dele, lá junto também com os cientistas com quem ele trabalha em conjunto, se eles têm né, percepções científicas com relação ao que, que faz um fermento ficar mais forte. E ele falou exatamente isso. Antes de eu falar, ele falou, olha, normalmente um fermento que leva um pouquinho de centeio, normalmente tem mais vigor. Um fermento que é alimentado com um pouco de farinha integral, também tem mais vigor. Por quê? Porque tem mais nutrientes, tem mais micro-organismos ali na mistura e isso faz com que a fermentação aconteça da melhor forma. E aí eu, eu acho importante estar com ele aqui e explicar para você que quando eu dou as minhas dicas, né, eu não tiro só da minha cabeça. Eu estudo, eu estudo com quem sabe, eu pratico, eu pesquiso e eu busco informações de fontes que são realmente seguras. Né? E o Carl ele é uma dessas fontes. Às vezes ele nem sabe disso, but you are one of the, you know, one of my uh, research uh, people that I, I really respect And because you are, you are in this, uh, you are amidst people who do this also and it's a very serious work that you guys do and I really respect it. So, um, yeah, it's something, I'm, I, am, I am the face of the library, but there is a, a huge amount of people oh, behind yeah. that we do That's not right. see really, but we should not forget them, yeah. Yeah, of course. Ele está até falando. Ele é o rosto da biblioteca, mas é um time que trabalha lá. Tem time de cientistas, de pesquisadores que estão lá junto com ele, né? E por isso que é muito legal. E ele está aqui representando muito bem essa equipe da biblioteca e eles estão fazendo um trabalho muito massa. E vamos continuar, que ainda tem muita coisa para a gente falar. 
let's keep going or else I'm going to be like asking right. you a whole bunch of questions. <laughs> um, okay, so but let's go. Uh, what is the oldest starter in the library? And how, how can you prove an age of a starter? Is, that how, is there a way to prove it? For the moment, there is no way that someone can prove the age mm -hmm. of a starter. It's just impossible. It's not that you can carbon date a, a sourdough. It, that method is just not existing. So we have to rely on what people tell us. So mm -hmm. if I look into the library, we have number uh, 74 is coming from Switzerland from a small bakery in the Alps, uh, dating back to 1886 or 68. Wow. I have another one from Japan, Tokyo, which dates back to 1875. Uh, wow. I have, I have, I have two sourdoughs from uh, China where, uh, the, the lady from whom we got it had it from her grandmother and she had it from her great grandmother. So we cannot really look into it. We have to rely on what people say. I, I got one in 2018 from, I own Christensen, she's from Whitehorse in uh, Canada. And mm -hmm. her great-great-grandfather back in 1896 was one of the first gold seekers, the Stampeters who was going for the Klondike gold rush. So mm -hmm. I have her sourdough. So we have a couple of sourdoughs that go way back in time, but it's difficult to say for the moment. Perhaps in the future, uh, we will find a method to do it. What we do know for sure, having a library now, is that we know exactly when a sourdough has entered in the library and we have records of it now. So maybe in 20, 30, 50 years, we will be able to say that's a sourdough from that year. Mm -hmm. uh, we have another one from 1923 from, it, from La Spezia that is used to make one of our sourdoughs. And we call it the mama, the madre. But as such, there is no, no way you can date back a sourdough. Perfect. All right. We have to trust. We have to trust what people tell us. Yeah, yeah. Makes sense. Uh, então, pessoal, perguntei para ele, né? Qual que é o, o fermento mais antigo? Quais são os fermentos mais antigos que eles têm na biblioteca? E se tem como provar, comprovar cientificamente a idade do fermento? Aí ele falou o seguinte, que não tem como comprovar cientificamente ainda a idade do fermento. Então, eles têm que acreditar no que os donos dos fermentos falam para eles. Né? Então, por enquanto, não dá, não dá para provar, fazendo um estudo no fermento, a idade exata dele. Então, eles confiam na palavra dos donos e, com isso, eles têm fermentos que datam lá de 1875, do Japão, por exemplo. Eles têm um que vem da Suíça, que data de 1868. Né? Outro, da época da, da, da busca do ouro, lá de Klondike, no Canadá, né? eles têm um também dessa época... Tem outro que eles chamam de madre, de 1923. Enfim, são fermentos que têm donos, que têm histórias né, nas famílias. E aí eles vão e, e, e contam essas histórias para a biblioteca. A biblioteca registra e acredita na história deles. E a ideia deles é o seguinte, com o tempo, daqui a 20, 30, 50 anos, eles sim vão poder provar a idade dos fermentos que estão na biblioteca porque eles estão lá, catalogados, estão sendo super estudados. Isso é muito massa, né? Olha só, let's go, let's keep going. <laughs> Now, a fun question. Do you get to bake with the starters of the library? I do. Not with all of them. I haven't baked with all of them. I have baked okay. with, a, I guess, with, with about uh, 15. I guess mm -hmm. with, with 15, maybe 20 of them I have baked already. Mm -hmm. um, and it's fun to do. Mm -hmm. But it's a bit difficult because when we do, because we can only bake with them when we feed them. Mm -hmm. Because it's not, once we put them in the jar after their refreshment, we close the jar and we cannot open it for two months because the CO2 that builds up in the jar helps mm -hmm. to preserve the sourdough. So I cannot open whenever I want. Uh, and as such, I only have the fresh sourdough when I do the refreshments. That's once every two months. Mm -hmm. But... If you have been making refreshments from Monday morning till Thursday evening, on Thursday evening you don't want to start baking bread with it because you're fed up because you mix 300, 360 times you mix the dough. Yeah. So I take it home and then at home sometimes I bake with it. Mm -hmm. that, that's how I do it. But it's not like, uh, it's not like something we do con con continuously or inconsistently. 
Okay, just for fun. You just do it for fun sometimes. Yes, be out of curiosity. Yeah, and do you notice like differences in the breads and oh, flavor yeah. oh, and characteristics? Yes. Cool. cool. Yes. Awesome. Yes, because when when you feed them already, you see it. You see that in some buckets, the starter is like going very, very gently and developing very slowly. But you have other ones that are going like poof, they ferment through the through the lid of the bucket. Sometimes wow. they even run over. So th there is big differences. Yes. Wow, that's awesome. And what temperature do you feed them at? We we feed them at regular temperature and we preserve them then. We, after feeding, we put them for six hours at 35 degrees centigrade. 35. Why 35? It's the, the protocol that we follow is the protocol okay. that we have received from Marco Gobetti, the professor with whom we do okay. actually all these studies. Okay. Perfect. Because that's, that's the ideal temperature to every two months. The, way, the, the, the reason we feed every two months is to keep the sourdough, the microorganisms alive. And the most important or the most vulnerable are the yeasts, because if you keep them for longer than two months, you see them decline mm -hmm. uh, and the lactic acid bacteria might take over completely. So to put them in the optimal shape for the next two months, it's, it's important to ferment them at a high temperature. Okay, perfect. Makes total sense. Perfect. That's great. Uh, então, perguntei para ele, né, primeiro se ele faz pão com os fermentos que ele guarda lá na biblioteca. Ele falou o seguinte, que ele fica quatro dias a cada dois meses alimentando fermento, acaba sendo mais de 300 alimentações de fermento em quatro dias, porque são muitos fermentos, ele tem que alimentar cada um três vezes. Então, assim, chega na quinta-feira, ele já está cansado, ele não quer nem ver fermento, ele não quer ver pão nem nada. Mas que de vez em quando ele pega uma isca do, de algum fermento e leva para casa... E aí ele vai e faz um pão depois, né? Para testar, para brincar. Não é para fazer estudo científico, é mais para brincar mesmo. E aí ele vê diferenças nos pães, ele vê os pães com sabor diferente, com características diferentes, aromas, né? Porque os fermentos são diferentes, né? Isso ele faz pra, por curiosidade mesmo. E aí eu, por curiosidade, também perguntei, falei, qual que é a temperatura que eles usam para alimentar o, os fermentos a cada dois meses, né? Aí ele explicou o seguinte, que como eles ficam guardados por dois meses na geladeira, o que, que acontece? As bactérias ácido láticas gostam do ambiente frio, as leveduras não gostam do ambiente frio. Eu já expliquei isso para os meus alunos e explico aqui em algumas lives também. Então, é preciso tirar esses fermentos a cada dois meses e alimentar para popular novamente, especialmente a galera lá das leveduras, para eles não morrerem, para os micro-organismos não acabarem e para as bactérias ácido-láticos não tomarem conta da mistura e as leveduras morrerem. E aí o que, que eles fazem? Eles tiram o fermento da geladeira, aí eles misturam né, com a farinha, com a água, na temperatura ambiente lá que eles têm normal e depois em algum momento né, desse, dessas alimentações eles colocam por algumas horas a 35 graus Celsius, porque eles querem aumentar a quantidade de leveduras mais drasticamente para que elas se multipliquem, tá? Quanto mais quente, mais, a, mais acontece a fermentação, já expliquei isso também, a temperatura é um grande fator né, de, de influência na fermentação. Eles fazem isso, mas não é para todo mundo fazer isso e manter o fermento a 35 graus, é porque dentro do que eles estudam, eles têm um professor lá, que acompanha essas alimentações, eles criaram um protocolo que eles seguem quando eles fazem essas alimentações a cada dois meses, tá? No dia a dia você não precisa fazer isso, é só para que eles não precisem alimentar os fermentos mais, com mais frequência, tá bom? Mas é bem interessante, né? Eles usam também a temperatura para aumentar né, o grau de fermentação e, portanto, aumentar a quantidade de leveduras nos fermentos para equilibrar os micro-organismos que vão ser guardados por mais dois meses depois. Tá bom? Perfect. Love it. <laughs> I love all this stuff. It's really cool. Um, so, do you see uh, something in common with all these starters that you deal with every two months? Uh, when you feed them, is there anything in common? And what is the biggest difference between them? Or what are the biggest differences between them? Okay. The thing they have in common is mm -hmm. that the sourdough is, uh, you have the presence of yeast and lactic acid bacteria. Mm -hmm. That's what they have in common. There is always this 
harmony or the balance between the wild yeasts and the lactic acid bacteria. Mm -hmm. But then it starts. There are so many differences. Some of the starters look the same because the same type of flour is used. If it's a, a regular white flour or when it's a whole wheat flour mm -hmm. or when it's a durum flour, eh? we have in these Italian starters, we have quite some with durum flour. So they look the same, but mm -hmm. when you smell, they do not smell the same. So there is differences in the way they smell, the way they ferment. Some are, as I mentioned earlier, more active than others. So that may, I would say that every starter is unique because what you see is that you have the, the, the life or the microorganisms, the yeasts and the lactic acid bacteria that are uh, dominant, so the most present ones, but there is a whole consortium of different kind of lactic acid bacteria and even other microorganisms uh, that are not contributing to the fermentation power, for instance, but that are com com uh, contributing to the overall aspect and the flavor development of the sourdough itself. Okay. That's why every sourdough is unique. Yeah, yeah, perfect, love it. Eh, eu perguntei para ele, né, qual que, quais são as similaridades e quais são as diferenças entre todos esses fermentos que ele observa lá na biblioteca e que ele cuida na biblioteca, né? E aí ele falou o seguinte, que as similaridades, né? Basicamente, todos os fermentos naturais têm bactérias ácido árticas e leveduras selvagens dentro né, deles. Isso aí é a similaridade entre eles. O resto é basicamente o seguinte, ele tem alguns lá que visualmente, quando ele olha, eles são parecidos. Então ele olha mais ou menos a mesma cor, tem bolha e tudo mais. Mas quando ele cheira, o cheiro já é diferente entre um e outro e outro. Por quê? Porque eles são alimentados com farinhas diferentes, né? Eles também têm uh, tempos de fermentação diferentes, tá? Eles dão sabores e aromas e características diferentes nos pães, tá bom? E a... Então vamos lá, a atividade de fermentação é diferente, os cheiros são diferentes, apesar deles parecerem iguais... Tá? Características que eles dão são diferentes Ou seja, ele fala que cada fermento é único né? Porque ele vai depender muito dos micro-organismos que moram dentro dele E isso vai ser impactado pela farinha que ele consome, né? que ele é alimentado tá bom? E pelas proporções, enfim Tudo vai afetar um fermento Ele fala que cada fermento é único, nenhum é igual Perfect. I like to say that to my students too because they always say, oh, but my starter doesn't do what your starter does. I'm like, dude, each starter is unique. Né? We got to get to know our starters and we got to work with them yes. and, and learn them, right? And do and observe what we do and what they like, right? That's pretty much... Fully agree with you. Yeah, perfect. Great. I uh, love it. Let's go. More. <laughs> Now, what does the knowledge that you guys acquire at this library help in developing sourdough for the world? Okay, That's so what we, what we try to do by, by looking into all these different sourdoughs is that we try to reinstall the kind of the knowledge of sourdough mm -hmm. and then and we try to share that. So we have a virtual library so people can... For those who cannot come to to visit the, the real library, we have a virtual library. I've seen we it. Can, you, you can visit it. But, but that, the, the, the current version is only a, a very, uh, it was a very fast thing we did a couple of years ago. By the end of this month, maybe, or half May, there will be a total new version of it with much more information and much more possibilities to discover all the differences and the, and the stories and so on. So we try to share whatever we do in the library. We try to share it through what we are doing now. We try to share with the world our knowledge, what we do, it, what we do there, why we do it. Uh, we do experiments on a regular basis. We try to do experiments. We've done already two or three experiments in the past with uh, Professor Gobetti, with uh, Rob Dunn from the University of uh, North Carolina. On, on the influence on baker hands on a sourdough. So mm -hmm. as such, we try to use 
the visibility of the library to to and and the fact that you have a physical library to study sourdoughs and and to spread that in the world first of all as a company we do it with our customers mm -hmm. but on social media and on our website the quest for sourdough where we ask people to register their starters so that one day maybe they end up in the library because that's my dream that mm -hmm. all the sourdoughs that are registered on that website can one day enter in the library. In that way, there is blog posts, we share recipes, everybody can see each other's recipes because when you register, you share what you want to share. And as such, it's a kind of inspiration for the world uh, to start making sourdough and to learn more about the benefits of sourdough bread. Awesome, very cool. Uh, eu perguntei para ele, né, uh, quais são, o que, que eles estão usando, do que eles estão aprendendo na biblioteca, como que eles estão usando essa informação para compartilhar com o resto do mundo, né? E aí ele fala o seguinte, que o objetivo da biblioteca realmente é compartilhar os conhecimentos sobre o fermento natural com o mundo inteiro, né? Eles têm uma biblioteca virtual para quem quiser conhecer para ver como que é, tem, tem algumas coisas lá no, no site da Biblioteca Virtual, mas ele já falou o seguinte, que agora no fim de maio, talvez começo de junho, vai ter um site muito mais legal, a Biblioteca Virtual vai ser muito mais completa, vai ter muito mais informação, então quem no mundo inteiro quiser ver a biblioteca é só procurar a Sourdough Library e vai encontrar muitas informações a partir de junho, vamos dizer, de 2020, nesse, no site da Biblioteca de, né, do fermento natural lá na Bélgica E outra coisa, né, eles fazem estudos com universidades Eles estão estudando, eles estudaram o que, que acontece com as mãos do padeiro E o que, que isso tem a ver com o fermento natural Vou até fazer mais essa pergunta aqui para ele Eles estudam também uh, uma série de, de outras coisas com outros professores Então tudo que eles aprendem na biblioteca, eles querem compartilhar E eles têm um site que chama The Quest for Sourdough Que é um site que a gente pode registrar o nosso fermento e aí a gente registra o fermento e o sonho dele é que todos os fermentos registrados nesse site um dia acabem na biblioteca, né? Eles têm blog, eles colocam informações nos blogs, compartilham uma série de conteúdos sobre o fermento natural para espalhar esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, mais, one more. Now we're going to talk about the baker's hands, right? Uh, okay. That's very exciting to talk about. So... Do the baker's hands microorganisms interact with their starter? Okay, and what do these microorganisms cause in the starter? Okay, so when we did that study, it was in the summer of, uh, I think, wait, uh, 2017. Mm -hmm. um, we've sent a bag of flour with a protocol on how to make a sourdough to Uh, 18 bakers in 15 countries, Mexico, the US, Canada, Belgium, France, Italy, uh, Mal uh, where, where were they? 15 countries. Romania was in there as well. And so everybody had to make a sourdough mm -hmm. with the flour that I'd send them. So they had all the same flour. Mm -hmm. the same way of preparation and they had to bring that sourdough back to where the library is located in, in the center for bread flavor in Belgium. Mm -hmm. And then we had professor Rob Dunn and his assistant, uh, Anne Madden with us in order to take samples of the sourdough, but also samples of the flour that was uh, used to make the sourdough. And also we took a swab of their hands and now, The, the outcome of the study was that we wanted to see, to see if it's the baker that is influencing the sourdough, but that's not the outcome of the study. What we have seen is that on baker's hands, mm -hmm. you find microorganisms that you do not regularly find on humans. So it is not the baker influencing the sourdough, it is the sourdough influencing the baker. This is so cool. I'm gonna have to say that to people. This is so cool. Yeah. <risos> então, pessoal, olha só. Essa pergunta é uma pergunta muito legal. É um, um experimento que eles fizeram em 2017. Basicamente, né, se fala muito assim, ah, será que o que está na nossa mão vai influenciar o nosso fermento? Né? Os micro-organismos da nossa mão vão influenciar o nosso fermento? Né? Baker's hands, a, mãos do padeiro. 
tá? Então, toda vez que ele fala Baker's Hands, significa mãos do padeiro. E aí, o que, que eles fizeram? Em 2017, eles fizeram um estudo. Eles deram um pacote de farinha igualzinho para 15 padeiros espalhados pelo mundo e um protocolo para eles criarem fermento do zero usando essas farinhas. Essa farinha, a mesma farinha. Depois, eles devolveram o fermento para a biblioteca, eles estudaram esses fermentos e também tiraram uma, um, uma amostra, né? Passaram um cotonete na mão da galera e pegaram o fermento que eles criaram e a, o, o cotonete eles para, passaram na mão deles e estudaram. E eles perceberam que não é a mão do padeiro que influencia o fermento, mas é o fermento que influencia a mão do padeiro. Eles encontraram micro-organismos nas mãos desses padeiros que não existem nas mãos de outras pessoas que não fazem pães com os fermentos naturais. Então é muito legal, né? O fermento que interage com a mão do padeiro é e não a mão do padeiro interage com o fermento. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado né, dessas informações. E, assim, cara, é, é muita coisa. It's, it's a lot of things. I wish I could talk to you for a long, lot more time. Instagram is going to cut us off in a little bit. Uh, but I have to ask you, uh, I already told people if they want to know more about the sourdough library, where they're going to go. Uh, and also about the new site and everything. But I have to ask you a question. I tell folks that making bread is awesome. In Portuguese, the word awesome is massa, and the word massa means dough, right? Yes. So I say, fazer pão é massa. Making bread okay. is awesome, right? So why fazer pão é massa for you? Why is making bread awesome for you? Because bread is probably uh, the most nutritional thing in the world. It, As long as humans are... Uh, no, actually, bread has made that humans are what we are today. In the history, as soon as the humans started to settle, they started to grow wheat. And with that wheat, they were making bread. Now, it's thanks to that, thanks to the fact that bakers started to make bread, that civilization could start. Because before that, everybody was taking care of his own food. But as soon as you have someone taking care of your food, you can start doing something else. So that's why we should be very grateful to bakers and people who make bread, because in history, it has allowed humans to civilize, civilize and to become what we are today as a society. So it's one of the most basic foods that we have, and it's, it's based on fermentation. And all the good things in life are based on fermentation. Chocolate is made from fermented cocoa beans. Yogurt is made from, from fermented milk. Cheese is also made from fermented milk. Sausage is made from fermented uh, meat. Uh, beer, wine, all these things are fantastic. And bread is the thing that unites all of them. Bread, if yes. you have chocolate, if you have a choco paste without bread, you're not going to enjoy. If you have a piece of cheese with wine, you miss the bread. Bread is uniting everything that we have. It is the, it's the most fantastic staple food we have. And we should give it back the respect it deserves. And with sourdough, we can do that because the message of sourdough bread is a message of very healthy bread, very mm -hmm. digestive. It's the best bread for our body you can imagine. Beautiful. Thank you so much. Carl, oh, you're welcome. Awesome. You're awesome. You're awesome. You're awesome. And I'm going to translate this to everybody. We have just one minute, so I want to make sure that I do that and we finish in a minute. So thank you so much for being here with us. I'm going to translate your message and then I'm going to have to say goodbye. So a proper goodbye. So thank you so much. And I hope to have you here soon. All right. All right. Thank you. Ciao. Bye-bye. Ciao. <laughs> Esse foi o Carl. Eu vou traduzir. Eu perguntei para ele por que fazer pão é massa para ele. A gente só tem um minutinho sobrando aqui no Instagram. Então, eu vou traduzir. Ele falou o seguinte, que o pão nos fez quem somos hoje. Né? Ele é muito grato pelo pão. Tudo que é bom é feito com fermentação. Né? Cerveja, queijo, embutidos, chocolate, vinho. E o pão une todos eles. Né? O pão... É, o, o sentimento dele é gratidão pelo pão E a gente tem que respeitar muito o fermento natural Porque não existe pão mais saudável e mais nutritivo pra gente Do que o pão de fermentação natural Porque fazer pão é massa Tchau